。刘德华开启狂暴模式，在飞机上上演生死竞速，被电影《危机航线》硬控住了。一，来了来了，我们华哥带着他的新电影《重磅归来》。这次他的新电影《危机航线》中化身一名国际保安专家高浩军，他是一位经验丰富的国际安保专家。他冷静沉着，临危不惧，在危机时刻挺身而出，尝试努力和劫匪周旋，保障无辜乘客们的安全。但让高浩军万万没想到的是，哎，这场劫机事件并非偶然，而是一场筹谋许久的阴谋。更让人心惊胆战的是，他最爱的妻子和女儿也在这架航班上，不幸成为了劫匪的筹码。面对挚爱的安危和乘客们的性命，高浩军陷入了两难的境地。这部电影是华语影坛首部空中犯罪电影，更是我们天王巨星华哥亲自监制加主演。那我们华哥真是宝刀未老啊！这次直接开启狂暴模式，化身空中战狼，直接赤手空拳单挑一众劫匪，那打戏拳拳到肉，力量感十足，看的真是让人热血沸腾。作为监制，刘德华更是全程亲自监督，亲力亲为。在注意到新人演员拍打戏频繁受伤时，他主动上前给女孩示范动作，教她如何保护自己。在一场刘德华和新人演员的对手戏时，对方怕真的踢到刘德华，脚总是离得很远，一次次失误让他失去了自信。但刘德华主动上前暖心鼓励，亲自陪着女孩练习，教她真踢真感受，最终呈现的效果相当完美。刘德华亲自监制，这电影质量指定是杠杠的。二。说起刘德华的演艺生涯也是相当精彩。刘德华一九六一年出生在香港的一个普通家庭，家里排行老四。在刘德华五六岁的时候，一家人搬到了九龙钻石山，并开了一家杂货铺。刘德华则经常帮忙在店里干活，因为家境不是很富裕。在中学时，刘德华就利用暑假时间去厂里打工赚钱，补贴家用。在这期间，刘德华不断挖掘自己的潜能。一次偶然机会，他接触到了学校话剧社的表演。并且第一次表演就获得了老师和同学的大力赞扬。就这样，刘德华渐渐地对演戏有了一种莫名的热爱。于是他积极参加了学校话剧社的表演，慢慢地积累了一定的表演经验。终于，一九八一年，刘德华成功进入了香港 TVB 无线艺员训练班。三，怀揣着对表演的热爱，刘德华十分的刻苦，在训练期间付出了超乎常人的努力，成功让他从众多学员中脱颖而出。终于，一九八三年，他迎来了人生中第一部电视剧《猎鹰》。在剧中，他饰演的是一位年轻有为的警官。这部剧播出之后，收获好评不断，成功让刘德华在影视圈崭露头角。之后，《旺角卡门》里有情有义、做事果断的江湖混混阿杰，《新上海滩》叛逆倔强的黑帮大哥丁力，《暗战》中与谈判专家斗智斗勇的高智商罪犯，《门徒》里性格多变的大毒枭等等各种类型的角色，刘德华不断在挑战自我，挖掘自身潜力，成功塑造了一个个经典角色。四。颜值与实力兼备的刘德华更是拿奖拿到手软，凭借《暗战》获得第十九届香港电影金像奖最佳男主角奖，《无间道》终极无间则让刘德华斩获第四十一届台湾电影金马奖最佳男主角奖。刘德华从影以来的第一百部电影《阿虎》，让他拿下第六届香港电影金子金奖最佳男主角奖等等获奖无数。除了影帝头衔之外，刘德华还获得了许多重量级电影荣誉。二零零五年，刘德华被华语电影传媒大奖组委会选为中国电影百年形象大使。零七年，获得亚洲电影票房巨星大奖等等诸多荣誉，成了名副其实的天王巨星。